BTS は今まで私たちとブライブやツイッターなどで常に交流を持ってくれ大スターになっても距離の近さは変わりません SNS などで何でも公開してくれるので彼ら全てを知っている気になりますが実は真相が明らかになっていない事柄が多いのはご存知でしょうか今回はそんな BTS の明かされないままうやむやになった出来事パート2をお届けしますシュガの楽曲制作のパソコン画面やチョングクの交友関係などファンにとってとても気になることばかりでした。シュガが公式ツイッターに投稿した楽曲制作の画像、戦場。2019年2月27日にメンバーのシュガが BTS 公式ツイッターに意味深な投稿したことが話題に。キャプションにはもう寝なきゃという言葉と楽曲制作途中と思われるパソコンの画面が映っていました。追加されているトラックの一つに「バトルグランド戦場」と書かれておりそれに気づいたアーミーたちは「バトルグランドって何?」「もしバトルグランドが新曲のタイトルだとしたらどんな曲なのかすごく気になると憶測が飛び交ったのです」この投稿された写真を見るともしかしたら BTS の新曲か「シュガのソロプロジェクトなのではと思ってしまうのはしょうがないですよね。しかも、この当時、近々、カムバックとの噂があり、ファンたちの期待がいつも以上に高まっていました。しかし、2022年現在も、バトルグランド、戦場という曲がリリースされていないのが現実で、パソコンに映っていた画面の真相も未だわかっていません。けれど、日頃から、多くの楽曲をストックしていると言われているシュガのことですから、もしかしたら、彼のパソコンの中にこの楽曲が眠っているのかもしれませんよね。クチルズのルームチャット名を隠すジョングク。K-POP アイドル界の1997年生まれの仲良しメンバーで結成されたクチルズ。メンバーは BTS ジョングク、セブンティーンミンギュドギョムディエイト、ガットセブンベンベンユギョム、NCT ジェヒョン、アストロチャウヌと豪華な面々です。2016年に KBS 歌謡大祝祭での合同ステージとセルカをきっかけに家族でグループチャットを作るなど意気投合しクチルズを結成したのだとかそしてファンたちが気になるのがそのチャットルームのグループ名で以前クチルズの話をしていたジョングクがルーム名をひた隠しにしていたのですその理由は恥ずかしいルーム名らしく公やけ表できないとのことそう言われるとファンとしては恥ずかしいってどんなルーム名なのとますます気になってしまいますよねそんなクチルズのメンバーは多忙な中スケジュールの合間を縫って食事会をするなど親交を深めてきました2019年に第28回ソウル歌謡大賞で NCT リチルが本賞を受賞し舞台へ上がっていく時にはチョングクがジェヒョンにおめでとうというように手を差し握手をしている姿が見られ彼らの仲の良さがわかるシーンでしたよねチョングクはグループのマンネでジミンとテテのような同い年のメンバーもいないのでこのクチルズとは本当の友達のように遊べて楽しいのかもしれませんチョングクにもできる限り都市相応の青春を送ってほしいですよねインドネシアの番組で愛読書を答えなかった自民以前 BTS メンバーがインドネシアのテレビ番組に出演した際インタビュアーの方からお気に入りの本をアーミーに紹介するなら何を選びますかと質問されていました他のメンバーが次々と答える中僕はどの本もおすすめしません僕が読んでいる本はアーミーに紹介するのにふさわしくないのでと答えた自民。本当に教えたくなければ適当なことを言ってやり過ごせばいいもののはっきりおすすめしないと断言したのはなぜなのか気になったアーミーも多かったのではないでしょうか。そしてそれを聞いた RM も自民の回答を深掘りせず次のメンバーに質問を答えるよう促していたので教えてくれない理由を知る機会がなかったのです。ますます
自民がなぜ答えなかったのか気になりますよね BTS メンバーが読んだ本となるとすぐ話題になり最近ではリアリティ番組「インザスープでメンバーが回し読みをしていたアーモンドが日本でも人気になんと2020年の本屋大賞の翻訳小説部門1位にも輝きまさしく BTS 売れですよね内容は生まれつき情緒に乏しい少年が不幸な事件で家族を失いながら出会いを通じて他人と交わることの喜びと意味を知り少しずつ共感性に目覚めていく物語で幅広い年齢層から支持を集めました BTS メンバーが読んだ本として興味を持ち購入したというアーミーも多かったそうですブライブでテテがいることを隠すジョングクテテとジョングクはグループの中で一番年が近くアーミーの間でグテと呼ばれるほど仲良しでコンビで推している方も多いですよねそんな2人がブライブ中謎の行動をしていたと話題になりました以前ジョングクがホテルの自分の部屋でブライブを配信していた時のこと配信したいから帰ってくださいとジョングクに言われ仕方なくテテは部屋を出て行きましたテテが部屋を出て行く様子がカメラに映っていたのにもかかわらずジョングクの隣で明らかに誰かがため息をつく音がそして後ろから髪のようなものが飛んでくるなどジョングク一人ではなさそうな雰囲気しかもジョングクが横向きながら少し笑ったりと明らかにおかしかったですよねこのことからファンの間ではテテが帰るふりをして部屋にいたのではないかと憶測が飛び交いました後ろから飛んできた髪も直前にテテが食べていたチョコレートの包み紙なのではないかとも言われておりもしテテがそこにいたのならなぜ隠す必要があったのでしょうかその真相は未だに分かっていません。今回のブライブ配信の他にも謎な回が存在していたのでご紹介します。ブクテテはブライブで不可解なことが他にも先ほどご紹介したエピソードの他にもブライブ中にチョングクの存在を隠しながら配信しているのではと思う出来事が2019年にテテが配信していたブライブでしきりに今一人でいるアピールをしていたのです。テテは BTS メンバーのグループチャットで僕の部屋に来るとメッセージを送り、自民から行きたいと来たがっていたのにもかかわらず、僕が思うにジョングクが行かせないみたいですと発言したことで、またしてもファンたちが推測し始めました。そして、その後に本当に一人でいるように演技しないといけないのかな今一人だよと。何度も部屋に一人でいることを繰り返すててこの言葉を聞くと部屋に誰かがいる前提で話しているように感じますよねしきりにキョロキョロしたり落ち着かない様子が映し出されておりもしかしてジョングクが潜んでいるのと感じた方も多いのではないでしょうか先ほどご紹介したジョングクのブライブの時もそうでしたが不思議な言動や行動がありましたよねもし本当にその場にジョングクがいたのならばなぜそのことを隠していたのか何か意図があったのかまたはただ単にお遊びだったのかは2人にしか分からず真相は未だに分かっていませんまとめいかがでしたでしょうか今回は BTS の明かされないままうやむやになった出来事パート2をご紹介しましたファンにとって気になることばかりでしたが、真相が明らかになっておらず過ぎ去ってしまっているエピソードばかりで残念でしたよね。もし皆さんが知っていることがありましたら、ぜひ教えてください。